నమస్తే ఏసీటీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రత్నమాల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ యూపీలో ఘోర రైలు ప్రమాదం వంద మందికి పైగా మృత్యువాత మరో రెండు వందల మందికి పైగా గాయాలు రాష్ట్రానికి పదివేల కోట్ల కరెన్సీని పంపాలి ఆర్బీఐని కోరిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరమండల్ విస్తరణ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను వ్యతిరేకించాలి సిపిఐ నేతల పిలుపు భూ కబ్జాదారుల నుండి రక్షించండి షిప్యార్డ్ స్టాఫ్ కోఆపరేటివ్ బిల్డింగ్ సొసైటీ సభ్యుల వేడుకోలు జీవీఎంసీ ఉద్యోగులకు జీరో వన్ జీరో పదు కింద వేతనాలు చెల్లించాలి సిఐటియు డిమాండ్ ఇక వార్తల వివరాలు ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది పట్నా ఇండోర్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పి వంద మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా మరో రెండు వందల మంది వరకు గాయపడ్డారు ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు మూడున్నర లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి యాభై వేలు స్వల్పంగా గాయపడ్డ వారికి ఇరవై ఐదు వేలు పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది ప్రమాద స్థలంలో సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు వారణాసి లక్నవు నుంచి మూడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారించేందుకు రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుండి రాష్ట్రానికి రెండు పేల రెండు వందల కోట్ల నగదు వచ్చింది దీనిని అన్ని జిల్లాలకు పంపిణీ చేసేందుకు తగినన్ని వాహనాలు భద్రతా సిబ్బందిని సిద్దం చేయాలని ఆర్బీఐ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది నగదు భాండాగారాల నుంచి వివిధ బ్యాంకులకు ఏటీఎంలకు పంపిణీ చేస్తారు నగదు సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చేపట్టిన ఈ చర్యతో ప్రజలకు కొంత ఊరట లభించనుంది ఇదిలా ఉండగా మరో పదివేల కోట్లు పంపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆర్బీఐని కోరారు కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ ను విస్తరించేందుకు వచ్చే నెల ఎనిమిదిన యాజమాన్యం జరుపు తలపెట్టిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను వ్యతిరేకించాలని సిపిఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి జేవీ సత్యనారాయణ మూర్తి పిలుపునిచ్చారు ఏఐటీయూసీ అనుబంధ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యాన స్థానికంగా పాదయాత్ర చేపట్టి ప్రజలను చైతన్యపరిచారు ఈ సందర్భంగా జేవీఎస్ మాట్లాడుతూ స్థానిక నిరుద్యోగులకు ఉపాధి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తామని నమ్మపలికి కోరమండల్ విస్తరణకు ప్రజామోదాన్ని పొందటానికి యాజమాన్యం యత్నిస్తోందన్నారు కోరమండల్ నిర్మాణంలోనూ ఇక్కడి ప్రజలను నమ్మించి మోసగించారని గుర్తు చేశారు మరోసారి మోసపోవద్దని ఆయన స్థానికులకు సూచించారు కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు సత్యాందేనేరు రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు వీళ్ళు చెప్తున్నంత ఏంటంటే మేము కాలుష్యాన్ని నియంత్రిస్తామని చెప్పని చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు వాటి అన్నిట్లోనే వాస్తవానికి కోరమండలో ఉన్నటువంటి ఈటీపి ప్లాంట్ ఆ ప్లాంటు పనిచేయకుండా రోజులు తరబడి నెలలు తరబడి ఆ ప్లాంట్ని పనిచేయనియకుండా ఆపినటువంటి ఘటనలు ఉన్నాయి గతంలో దీని మీద పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు కోరమండల మీద పెనాల్టీ వేశారు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు చెల్లించాడని చెప్పారు పెనాల్టీ వేసిన మాటే బయటకు వచ్చింది తప్ప వాళ్ళు ఎంత చెల్లించారో ఏంటి అన్నది కూడా ఎవరికి తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఉంది నరవ పంచాయతీ సత్యవాణిపాలెంలో గల తమ స్థలాన్ని కొందరు ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వారి నుంచి రక్షణ కల్పించి న్యాయం చేయాలని హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్ స్టాఫ్ కోఆపరేటివ్ బిల్డింగ్ సొసైటీ సభ్యులు కోరారు బీజేఎఫ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో సొసైటీ ఉపాధ్యకులు బి మోహన్ రావు మాట్లాడారు షిప్యార్డ్ లో పనిచేస్తున్న నూట మంది సభ్యులు కలిసి స్థానిక రైతుల నుంచి సెవెన్ బై ఏ సర్వే నెంబర్ గల పంతొమ్మిదిన్నర ఎకరాల భూమిని పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగులో కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారు అయితే ఆ స్థలం తనదంటూ ఒమ్మి రామచంద్రరావు అనే వ్యక్తి కబ్జాకు ప్రయత్నించారని దాంతో కోర్టును ఆశ్రయించామని కోర్టు తమకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చిందని ఆ తర్వాత నంబూరి రామకృష్ణ అనే మరో వ్యక్తి తనకు చెందిందంటూ వస్తున్నారని మళ్లీ కోర్టును ఆశ్రయించామని పేర్కొన్నారు ఈ విషయంపై నగర పోలీస్ కమిషనర్ ను కూడా కలిసి వినతి సమర్పించామన్నారు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పక్కాగా తమ సొసైటీకే ఉన్నాయని తమ స్థలాన్ని కబ్జా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సిపియాడ్ సొసైటీ భూమి ఇది డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్ అని కూడానే అది క్లియర్ గా సెవెన్ బై ఫోర్ ఏ భాగంలో అని చెప్పడం కూడా జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎనాక్సర్ కూడానే మీకు సమర్పించడం జరుగుతుంది అలాగే ఎప్పుడైతే మేము ఉమ్మి రామచంద్రరావు మా కేసు నుంచి అతను వైదొలిగాడో అదే సంవత్సరంలో వైదొలిగిన ఒక పది రోజుల గ్యాప్లోనే ఏపీఐఎస్ వాళ్ళు ప్రజా ప్రయోజనాలు ప్రయోజనార్థమే అని చెప్పి ఒక సాకుతో మాకు ఎటువంటి నోటీసు సొసైటీకి ఎటువంటి నోటీస్ చేయకుండానే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్విజేషన్ చేసుకోవడం జరిగిందండి మా ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ చేశారు అది తప్పుడు విధానం అని చెప్పేసి మేము కలెక్టర్ దగ్గరికి ఆర్డీఓ దగ్గరికి ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి లోకల్ ప్రతినిధుల దగ్గరికి అందరిది కూడా వెళ్ళడం జరిగింది మాకు ఎటువంటి న్యాయం జరగనందు వలన మీరు రెండు వేల ఏడులో హైకోర్టు వారికి రిట్ ఒకటి ఫైల్ చేయడం జరిగింది హైకోర్టు రిట్లో వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిందో 
టూ ఏ నోటిఫికేషన్ ఫైవ్ ఏ నోటిఫికేషన్ క్రాష్ చేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ వాళ్ళు దాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు మా పొజిషన్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు ప్రయత్నిస్తే మేము అందరం అడ్డుకున్నాం అడ్డుకొని మళ్ళీ ఎగేను ఇంకో కేసు కూడా మళ్ళీ రెండు వేల పదకొండులో ఒక కేసు మళ్ళీ మేము వాళ్ళ మీద వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ కేసు పెండింగ్లోనే ఉంది జీవీఎంసీ పర్మనెంట్ ఉద్యోగులకు జీరో వన్ జీరో పద్దు కింద వేతనాలు చెల్లించాలని హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేయాలని జీవీఎంసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి పి వెంకటరెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు జగదాంబ వద్ద గల సిఐటియు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పెండింగ్ లో ఉన్న దీర్ఘకాలిక సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన గంటల నిరాహార దీక్ష చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఉద్యోగులకు ముప్పై శాతం ఇంటి అద్దె చెల్లించాలని ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని మహిళా ఉద్యోగులకు రిక్రియేషన్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎంటీఎస్ బదిలీ కార్మికులకు పర్మనెంట్ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే అన్ని బెనిఫిట్స్ అమలు వంటి అన్ని సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు సమాపేశంలో యూనియన్ నాయకులు బి వెంకటరమణ పి కుమారి బి దేముడు తదితరులు పాల్గొన్నారు గత సంవత్సరం పదహారు రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట పది మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అంతా కూడా పదహారు రోజుల పాటు సమ్మె చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున యనమల రామకృష్ణ గారు అలాగే పి నారాయణ గారు అచ్చెన్నాయుడు గారు ముగ్గురు మంత్రులు కూడా చర్చ జరిపారు మాతోటి ఆ చర్చ సందర్భంగా కొన్ని హామీ పదిహేను డిమాండ్ల మీద హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది పర్మనెంట్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కానీ ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి వాటి చర్యలు తీసుకోలేదు కాబట్టి వాటి మీద జివోలు అవి ఇష్యూ చేయలేదు కాబట్టి సర్కుల్ ఇష్యూ చేయలేదు కాబట్టి గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో రేపు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు నిరాదేశ రేపు ఉదయం పది నుంచి మర్నాడు మంగళవారం పది ఉదయం పది గంటల వరకు నిరాదేశ చేయాలని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది నేను ఏంటంటే ఒకటి మొదటిది జీరో వన్ జీరో ప్రకారంగా వేతనాలు అనేవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇస్తున్నప్పుడు ఈ జీవీఎంసీకే ఎందుకు బరువు అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హెల్త్ కార్డులు అన్నది ఉద్యోగులకు ఇస్తున్నప్పుడు ఈ జీవీఎంసీ అలాగే విజయవాడ మున్సిపల్ కా మున్సిపల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి ఎందుకు ఇవ్వరు అట్లాగే ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి ఉద్యోగులకి ఇవ్వడం కోసం కలెక్టర్కి ఆదేశాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు పెద్ద నోట్ల రద్దు పుణ్యం అంటూ చిల్లర నోట్ల కోసం అష్ట కష్టాలు పడుతున్న సామాన్య ప్రజానీకానికి ఊరటనిచ్చేందుకు బిహెచ్పివి ఎస్బీఐ శాఖ ముందుకొచ్చింది మినీ ఏటీఎంల ద్వారా చిల్లర నోట్ల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టింది గాజువాక మహిళా రైతు బజార్లో రైతులు కొనుగోలుదారులకు చిల్లర పంపిణీ చేశారు అన్ని బ్యాంకుల ఏటీఎం కార్డులను అనుమతించి వంద ఇరవై రూపాయల నోట్లను వెయ్యి రూపాయలకు మించకుండా అందజేశారు ఈ సేవలను మరింత విస్తృతపరచనున్నట్లు బ్యాంక్ అధికారులు తెలిపారు వినియోగ వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం అంటే చిల్లర కోసం మినీ ఏటీఎం ఒకటి రైతు బజార్లో అరేంజ్ చేశారండి గాజువాక మహిళా రైతు బజార్లోని వినియోగదారులందరూ వచ్చి వినియోగం చేసుకున్నారు అన్ని థౌజండ్ ఒక్కొక్క పర్సన్కి థౌజండ్ రూపీస్ అండి అందులోని వందలు ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చారండి ఇప్పుడు షార్ట్ బ్రేక్ ఇప్పుడు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన వేగం నమ్మ సత్యం గాని అనుభవం కేవలం వేగవంతమైన యాక్ ఫైబర్ నెట్ తో మాత్రమే టెన్ ఎంబీబీఎస్ ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలకే ఫిఫ్టీన్ ఎంబీబీఎస్ ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే థర్టీ ఎంబీబీఎస్ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే ఫిఫ్టీ ఎంబీబీఎస్ పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మరిన్ని వివరములకు యాక్ ఫైబర్ నెట్ ఫోన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ జీరో కు కాల్ చేయండి తిరిగి వార్తల వివరాల్లోకి ఇళ్ల పట్టాల పండుగలో పట్టాలు అందుకోని వారికి పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే పి గణబాబు నలభై ఎనిమిదవ వార్డు పరిధి మల్కాపురం ఇండస్ట్రియల్ కాలనీ వద్ద లబ్దిదారులకు పట్టాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పారు దశాబ్దాల తరబడి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో పాకలు షెడ్లు ఇళ్లు నిర్మించుకున్న నివాసం ఉంటున్న పేదలకు పట్టాలు ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని పేర్కొన్నారు ఇంకా పట్టాలు తీసుకుని వారికి వార్డుల వారీగా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో వార్డు టీడీపీ అధ్యకుడు కోరుబిల్లి రాము విఆర్ఓ సంజీవ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు క్లియర్గా ఎవరి పట్ట వాళ్ళే మీరు ఇప్పుడు రేషన్ మీ రేషన్ మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఇంకొకరు తీసుకునే అవకాశం లేదు ఆ రకంగా పట్ట కూడా ఇంకొక ఏ రకమైనటువంటి అవకాశం లేనట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు పట్టాలు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ మీ రసీదులు ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఐదు వందల రూపాయలు కట్టిన రసీదు మీ చేతిలో ఉన్నాయి కదా అందరికీ మీ ఆధార్ కార్డు మీ ఏదన్నా ఉంటే ప్రూఫ్ రిజెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే అంటే మీరు దర్ఖాస్తు చేసుకున్నారు కానీ మీకు పట్టా రిజెక్ట్ అయింది వేరే ఏదో కార
అది మళ్ళీ ఆయన రీఎంక్వైరీ పంపిస్తాం వాళ్ళకి మళ్ళీ పట్టా వచ్చేటట్టు చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మొన్న ఈ మీకు ఫోన్ మెసేజ్ వచ్చి మీరు ఆ డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట సహకార యూనియన్ అధ్యక్షులు డి సూర్యనారాయణ పిలుపునిచ్చారు అరవై మూడవ అఖిల భారత సహకార రంగ వారోత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ఉక్కునగరం త్రిఫ్ట్ సొసైటీ నిర్వహించింది స్టీల్ క్లబ్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సూర్యనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు సహకార సంఘాలు మనుగడ సాధించాలంటే ఐక్యత అవసరమన్నారు కార్యక్రమంలో జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ సుకుమార్ వర్మ జిల్లా కోఆపరేటివ్ అధికారి గౌరీశంకర్ పలువురు డైరెక్టర్లు అధికారులు సభ్యులు పాల్గొన్నారు మరి ఊరు నడుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ సహకారం దీనిగా ప్రకటించి మన ఆ వారంలో అనేక రకమైన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి రోజు కూడా ఒక ఎజెండాని తీసుకొని మన ఒక కార్యక్రమం చేయడం ఆ కార్యక్రమంలో తీసుకున్న మెయిన్ ఎజెండా ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడానికి మరి ఫోకస్ చేయడం అది ఏ రకంగా సహకార సంఘాల్లో ఉన్న వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఉపయోగించి ప్రతి ఒక్కరిని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరి ఈ రకంగా పరిసరాల పరిశుభ్రత ప్రజారోగ్య పరిరక్షణే జీవీఎంసీ ప్రధాన లక్ష్యమని నాలుగో జోన్ కమిషనర్ రమణమూర్తి పేర్కొన్నారు నలభై ఏడవ వార్డు పరిధి ఎదురువానిపాలెంలో ఏఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ మురళీమోహన్ నేతృత్వాన నిర్వహించిన స్వచ్చ భారత్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు నగరానికి పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకుడు సీరం పైడిరాజు ఇతర కార్యకర్తలు జీవీఎంసీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇక్కడ బాగా అంత జరుగుతుంది ఇక్కడ అంతా స్వచ్ఛ భారత్ అంతా ఈ గ్రామంలోని నవంబర్ పదహారవ తారీఖు నుంచి నవంబర్ ముప్పై తారీఖు వరకు ఈ టాయిలెట్స్ క్లీనింగ్ చేయటం ఓ బహిరంగ మల విసర్జనని నిర్మూలించడం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం నిన్న రోజున వరల్డ్ టాయిలెట్ డే సందర్భంగా చాలా టాయిలెట్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం ఈ పదిహేను రోజులు ఈ కార్యక్రమంలో చేయటంలో భాగంగా ఇవాళ ఎదురువాని పాలెంలో మనం ఇక్కడ ఈ టాయిలెట్ను శుభ్రం చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ బహిరంగ మల విసర్జన విసర్జించి టాయిలెట్లు వినియోగించేటట్టుగా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది నిరుపేదలందరికీ పక్కా గృహ వసతి కల్పించేందుకు రాష్ట ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తుందని పెందుర్తి శాసనసభ్యుడు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి తెలిపారు జీవీఎంసీ డెబ్బై వార్డు పరిధి చిన్నముషిడివాడలో జీవో రెండు వందల తొంభై ఆరు ఏళ్ల పట్టాలను ఆయన లబ్దిదారులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా బండారు మాట్లాడుతూ అరవై తొమ్మిది డెబ్బై డెబ్బై ఒక్క వార్డుల పరిధిలో పెయ్యి మందికి ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశామన్నారు అర్హులైన వారందరికీ త్వరలో పక్కా గృహ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు దాట్ల మధు సేనాపతి శంకర్రావు ముమ్మన దేవుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు మా అధికారులు వచ్చి అది పీకేయడం పోలీస్ స్టేషన్లు పడేయడం ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగేది మీకు తెలుసో తెలియదు ఒక ఆరు ఏడేళ్ళ ఎనిమిది కిందట వేప రూట్లో పాకలు వేస్తే ఇల్లు కట్టుకుంటే అందరిని ఈట్ చేసి సుమారు మూడు వేల మంది పైగా అందరూ మీరు ఉన్నట్టు తెలియదు మీ అందరి మీద ల్యాండ్ ట్రాఫిక్ పెట్టి హైదరాబాద్ రమ్మని పిలుపు రావడం జరిగింది ఒక యాభై రామాలయంలో మీటింగ్ పెట్టాం ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు పేదలకు వ్యతిరేకి మేమే పేదల పక్క ఉన్నాం అని చెప్పి జగన్ పార్టీ చెప్తూ ఉంది మల్కాపురం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో కొండలను కబ్జాదారులు దర్జాగా ఆక్రమించి పాకలు వేసి విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు జీవీఎంసీ నలభై తొమ్మిదో వార్డు పరిధి దుర్గానగర్ కొండవాలు ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ స్థలంపై కొందరు వ్యక్తులు కన్నుపడింది కొండ ప్రాంతాన్ని చదును చేసి ఆక్రమించే పనిలో పడ్డారు ఇక్కడ ఎటువంటి ఆక్రమణలకు పాల్పడినా క్షమించేది లేదని స్థానిక విఆర్వో సంజీవ్ కుమార్ హెచ్చరించినప్పటికీ కబ్జాదారులు తమకు పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఎటువంటి హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్లే ఆక్రమణదారులు రెచ్చిపోతున్నారని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు ఇకనైనా రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి భూ ఆక్రమణలకు కళ్లెం వేయాలని ఈ ప్రాంత ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు గోపాలపట్నంలో కలకలం రేపిన బాలుడి కిడ్నాప్ వ్యవహారం సుఖాంతమైంది స్థానిక లక్ష్మీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన బోనెల తిలక్ అనే రెండున్నరేళ్ల బాలుణ్ణి అతని మేనమామ కిరణ్ కుమార్ ఇంటి నుంచి బయటకు తీసుకుపోయాడు గంజాయి ఇతర మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన కిరణ్ కుమార్ ఆ బాలుణ్ణి జ్ఞానాపురం రైల్వే స్టేషన్ వద్ద గంజాయి వ్యాపారం సాగిస్తున్న చిట్టెమ్మ వద్ద ఉంచి గంజాయి దమ్ము కొట్టి ఆ మత్తులో బాలుణ్ణి విడిచిపెట్టి బయటకు వెళ్లిపోయాడు 
రాత్రి పది గంటలు దాటినా కిరణ్ కుమార్ తిరిగి రాకపోవడంతో చిట్టమ్మ ఆ బాలుణ్ణి తీసుకుని మధురవాడలోని తన నివాసానికి తీసుకెళ్లింది బాలుడు ఇంటి వద్ద కనిపించకపోవడంతో కిరణ్ కుమార్ పై అనుమానమొచ్చి కుటుంబ సభ్యులు రాత్రి పది గంటల సమయంలో గోపాలపట్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి కంట్రోల్ రూమ్ కు సమాచారం అందించారు కిరణ్ కుమార్ కు గంజాయి అలవాటుందన్న సంగతి తెలుసుకున్న పోలీసులు రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లి గాలించారు గంజాయి మత్తులో ఉన్న అతన్ని కనిపెట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది మధురవాడలోని చిట్టమ్మ ఇంటికి వెళ్లి చూడగా బాలుని గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు రిజర్వేషన్ కౌంటర్ దగ్గర ట్రేస్ అవుట్ అయినట్టు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో వెంటనే ఎస్ఐ గారు అండ్ సిబ్బంది అంతా వెళ్ళి అక్కడ వాడిని అడుగులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తే వీడు ఎవరైతే ముద్దాయి డోల కిరణ్ కుమార్ అనేవాడు స్వయాన ఈ ఫిర్యాదుదారులకి పెద్దమ్మ కుమార్ అవుతాడు వీళ్ళ ఇంటికి తరచు వస్తూ వెళ్ళిపోతాడు గతంలో కొంతకాలం వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా ఆయన నివాసం ఉన్నాడు ఇక్కడ లక్ష్మీనగర్లోని ఆ పరిచయంతో ఈయనకి గతంలో సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్లో డ్రైవర్గా పనిచేసి మానేశాడు చెడు వ్యసనాలకు బాయిన్స్ అయిపోయినాడు ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ సేవించడం గంజాయి తాగడం ఇటువంటి చెడు వ్యసనాలకు బాగా బాయిన్స్ అయిపోయి ఈయనకి కూడా పెండ్లై పిల్లలు ఉన్నారు భార్యతో కూడా సఖ్యత లేదు ఎప్పుడు గొడవలు పడుతూ ఉంటారు దానిలో మా మార్గంగా భాగంగా నిన్న ఉదయం వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి మధ్యాహ్నం వరకు వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లోనే భోజనం కూడా చేశాడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మధ్యాహ్నం వెళ్ళినప్పుడు ఆ బాబుని తీసుకొని బండిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు పెందుర్తి శ్రీ వెంకటాద్రి కొండ దిగువన శ్రీ మహాకామేశ్వరి సేవా సంక్షేమ సంఘం చేపడుతున్న ద్వాదశి జ్యోతిర్లింగాల కామేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ జరిగింది ఈ సందర్భంగా సంఘం అధ్యకుడు ధవళ జైన్ల మాట్లాడుతూ పెందుర్తి వెంకటాద్రి ప్రదేశాన్ని ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు పెందుర్తి శాసనసభ్యుడు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి సహాయ సహకారాలతో ఈ ఆలయంతో పాటు వేద పాఠశాలను నిర్మిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు రామేశ్వర అమ్మవారిని పెడదాన్ని నిర్ణయించుకున్నాము అలాగే వేద పాఠశాల పాఠశాల కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా మేము ప్రయత్నం చేసుకున్నాం దీనిలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేసి అడిగాం మీటింగ్లో పెట్టి వారు మాకు వాగ్దానం చేస్తే తప్పకుండా మీకు గవర్నమెంట్ వస్తాను ఇప్పిస్తాను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు అదే భాగంగా మాకు అతి తక్కువ టైంలోనే మాకు ఇక్కడ స్థలం కేటాయించారు వెంకటాద్రి పక్కన మాకు కేటాయించారు దానికి వెంకటాద్రి చైర్మన్ గారు ఈవా గారు అందరూ మాకు సహకారం చేశారండి అలాగే సూర్యదేవాలను కూడా మాకు సహకారం చేస్తున్నారు అందరం కలిసికట్టుగా ఇది ఒక దేవాల సముదాయంగా ఏర్పాటు చేసి భక్తులందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా పర్యటక పర్యాటక కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నామండి జీవీఎంసి అరవై ఆరు వార్డు పరిధి కొత్తపాలెంలో వీఆర్ ఫర్ యూ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా సంస్థ ప్రతినిధి భాస్కర్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో పది మందికి సేవ చేయాలన్న సదుద్దేశంతో తాము ఈ ట్రస్ట్ ను ప్రారంభించామన్నారు రక్తదానం మొక్కలు నాటడం అనాథ బాలలను ఆదుకోవడం ట్రస్ట్ లక్ష్యాలన్నారు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వచ్చందంగా రక్తదానం చేశారు నలుగురికి సాయపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ ప్రారంభం జరిగింది ఇందులో మాకు కొన్ని ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు అలాగే అవయవదానం అలాగే చెట్లు నాటడం ఆ నా పిల్లల్ని ఫుడ్ ఫుడ్ అది డొనేట్ చేయడం ఇది మా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదనే కాదు ఎవరైనా మా ట్రస్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే మా చేత మేము వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం హిందీ రచయితలను ప్రోత్సహించేందుకు ఒక పేదికను ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో సృజన సంస్థను ఏర్పాటు చేసినట్లు సంస్థ కార్యదర్శి డాక్టర్ టి మహాదేవ తెలిపారు ఈ మేరకు ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో సీమవర్మ రచించిన కథా సంపుటి విరాసత్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్బంగా మహాదేవ మాట్లాడారు సంస్థ ద్వారా ప్రతి నెల సాహితీ కార్యక్రమాలు కవితా సదస్సులు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు కార్యక్రమంలో హిందీ ప్రొఫెసర్ దిగ్బాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు హిందీ సాహిత్యానికి ప్రాచుర్యాన్ని కల్పించడం కోసమే పనిచేస్తుంది ప్రతి నెల కూడా ఒక ఒక సాహిత్య కార్యక్రమాన్ని సాహిత్య గోష్ఠుల్ని సదస్సుల్ని కవితా సదస్సుల్ని నిర్వహిస్తున్నాము సో తద్వారా హిందీ రచయితలకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇద్దామని ఒక వేదికన ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థ ప్రారంభపడింది సో ప్రతి నెల ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నాము సో ఈసారి సీమావర్మ గారి కథ సంపుటి విరాసత్ అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతోంది దానికోసమే మా విశ్రాంత సీనియర్ హిందీ ప్రొఫెసర్ ఇక్బాల్ గారు వచ్చున్నారు ఆయన ద్వారా ఆవిష్కరింపబడుతుంది हमारे कहानी की किताब जो है वो लघु कथा छोटी कहानियों का है संग्रह इसका वो नाम है विरासत इसमें दस कहानियाँ हैं 
आप जब इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप एकदम वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं तो ये कहानी और हमारी पहली पुस्तक है जिसमें हमारे सभी सृजन संस्था और सभी का सहयोग रहा है स्पोर्ट्स कोटा लो कराटे गुर्तिम्प पुपोंदिर नेपध्यन लो आ क्रेडा कारलु दीन पैस रध्य पेट्टी नैपुन्यम पेम्पोंदिन्च कोवालनी कराटे इंडियन कोच कोंडर केर्तन सूचिन्चार। स्वर्न भारती इंडोर स्टेडियम लो विसाक स्पोर्ट्स कराटे असोसियेशन जिल्लालोनी अन्नी मंडलाल नुँची एडेल नुँची 15 समुच्राले पैबडिना 3 मंदी कराटे क्रीडा कारलू इस चाम्पियन्शिप लो पाल्गुन्नारनी इंदिलो विजेतलनु रास्ट्रा जात्य स्थाई चाम्पियन्शिप पोटेलेकु पम्पनु नामनी केर्तन तेल कार्यक्रमलो माजी कार्पुरेटर कोप्पुल वेंकट्राव, असोसियेशन अध्येक्षिलु के ए राजु, प्रेधान कारीदर्सी वीएंडी प्रविन तदितरलु पाल्गुन्नारु अफीशल स्टेट बोडी फो कराटे स्पोर्ट, आंधर प्रदेश स्टेट चॉम्पेंशिप की सेलेक्ट आवतारू डिस्ट्रिक्ट चॉम्पेंशिप ने यदि ओलिम्पिक क्वालिफायर का स्टार्ट होता थी, सो पिल्ला लोग ने वालों ये टूर्नामेंट्स इन्हीं प्राइवेट टूर्नामेंट्स ये सना डिस्ट्रिक्ट चॉम्पेंशिप पार्टिसिपेट चाहिए वाले यदि चाला कंपलसरी, ओके ये कंपटीशन चाहिए यानी पक्षा ना वाला के वेरे ऑपरेशनि� so, please, under parents, coaches, officials, Vishaka Patnam, Jilla Launna, Anni Karate Masters, which message is NTA and Tay, the official district tournaments, proper rules and regulations, the Jarega tournaments participate in the world. Now, we will see you now. Simha Giripai Bhaktilu Pote Tharu. Karthika Masam Adhivaran Kavadanto, Picnic Laku Vatshya Varitho Pattu, Nidhyarthilaku Selavu Dinan Kavadanto, Bhaktilu Thakidu Perigindhi. Dheanto, Simha Giri Panduga Vatavaranani Thalipinchindhi. Bhaktilu Raddi Peregadanto, Swami Varani Darsinchku Nenduku, Sumaru Rendu Gantala Samayam Pattindhi. Bhaktilu Raddi Ani Dhrishtilu Unchku Ni, Alaya Adhikarilu Q Line Lalo Unna Varikki, Manchaniru Majjiga Pampani Chesaru. Kondapayna, Mobile ATM La Sadupayani Kalipinchadanto, Bhaktilu Chillar Kashtala Nunchi Vorata Pond Alangkah projek, anta alangkah yosna lu ma lassam lo pada onne. Ante alangkah punya kecetral guru ini jenis kau ni meyo pada. Ibru ye na ila oke dewa la ini katte ma school oke dewa la orang guru ni bawa sih no. Alangkah oke dewa la ini guru ini meyo pada jenis kau ni. Inka endo manch dewa la ini terusin si meyo oke dewa la ini lo. Ante undi meyo ante dewu dia kau kata nani talpa lani. Ante ibru meyo yosna lo pada ante. Mewo ante itu punya kecetral lani ekoran na ini nanti samajol lagi tu punya kecetral lani ekoran orang na. Kani mana orang pertinjau kau na. Kani buat pertinjau na. Antara na tulis kau na. नगरेल्लो तोलिसारिगा टेस्ट क्रिकेट मैच्च निर्वहिंचितम् चारित्रात्मकमनी भारत जेट्ट कोच अनिल कुम्बले पेर्कुनारू BCCA उपाध्यक्षिडु MP गोंग MP गोकराजु गंगराजुकु रास्ट्रनलो क्रिकेट प्रोसाहकुलू दिवंगता RVVK प्रसाद Lifetime RVVK प्रसात्तो तनकुन्ना परिचियानी गुर्थु चेसकुन्नारू आंध्रा क्रिकेट असोसियेशिन देसनलोनी मेगिता क्रिकेट असोसियेशिन लकु आधरसंगा निलुस्तोंदनी किता बिच्चारू कारिक्रमलो अवाट्यु ग्रहिता गोकराजु गंगराजतो पाटू I was good at studies. I was the university cricket captain. I was a sportsman, but not good at studies. Anyway, those were the days we used to meet quite often whenever I used to come out. I used to go to Leela Mahal, stand along with him in the corner, chat a little while, and go and see some movies. That's how we and very good time with Arvindya Prasad. He'll be a very happy person today, up there looking down, that all the efforts that he put in has materialized because no matter you may host Monday Internationals, you may host IPL, but the satisfaction of hosting a test match is something very unique. It's like a player 
He might have played any format, but if he's a test player, it's a very different feeling. And that's the feeling that I'm sure everyone in our group they should be feeling at this point in time. And I'm hopeful that the result also will be on the right side for us. Miss Visa Karendiwala Padaharu Portilu, Beach Road Loni Viswa Priya Function Hall Pranganalo, Atahasanga Jarigai. Hiraway Rendamandi Andala Bhamalu e Portilo Palguni, Hoilalikincharu. Future All Homes, Vice Screen, Race Entertainment, Sadhari and Loni Rehinchani e Portiluku, Sini Natudu Ali, Darsekudu Santosh Srinvas, Natulu Bharat, Sudhakaredi, Gai Kulu Saket, Hanuman, Sruti, Gaitri, Tadithalu, Atitilaga Hazrayer. Sai Gutipati, Dadi Ravikumar, Vasla, Parivekshnalo, Nyai Nirnetalu, Vijetalani Impic Chesi, Bahamatal Pradan and Chesaru. Visaka test match low team India put to begin chindi. Rendo innings low, Rendo and the Nalaku, Alote, Pretia Tije to England Ku, Nalago and the Aidu Paragula Vijay Lakshia and Mundin chindi. Rendo innings low, Modu Viket Lukolpoi, Thompain with Paragula Vada, Nalago Roju, Art Param Hinch and a Bharat Jetu, Tadabadindi. Captain Kohli, Thombai Kapo overnight score Ku, Maro Irvayar Paragula Jodinchi, Pavilion Kucherad. Anantram, England bowler Luchalaregadanto, Varsaga Viket Lukolpoi, Rendo and the Nalago Paraguluku, Alotindi. Pitch Kramanga, Bowling Ku, Anukuranga Maradanto, Bhari Lakshani Sadhinchatam, England Ku, Kashtatar Menani, Visle Shekulu Bhavistunaru. Bartalamukin Shemundu headlines Marosari. UP Lok Ghor a Railu Pramadam, Vandamandik Paiga Murtiwata, Mara Rendu Vandamandik Paiga Gayalu. Rastra Niki Padivela Kotla currency in Pampali. RBI Nukurna Mukhimantri Chandra Babu. Coromandal Vistarana, Prajabi Price Sakaranu, Vetre Kinchali, CPI Nathal Pilipu Bhuk Abja Darlanundi, Rakshin Chandi, Shipyard Staff Cooperative Building Society, Subhila Vedukolu GVMC Udyogaluku, Zero One Zero Padukinda, Vetanali Chelin Chali, CITU Demand Vatalinder Tasamaptam, Namaskaram.